Друзья, я занимаюсь развитием собственного пассивного дохода, а именно покупаю у компании Автоэнтерпрайз и устанавливаю зарядные станции на территории Украины. Найти место, провести переговоры, просчитать смету берет время, а хочется развиваться как в компьютерной игре. Так что обращаюсь ко всем тем, кто имеет потенциальные места для установки зарядных станций. Кафе, ресторан, гостиница, магазин, торговый центр, стоянка, любой паркинг с возможностью резервной мощности от 7 кВт. Прошу незамедлительно связаться со мной прямо сейчас. Также впоследствии, если вы захотите выкупить зарядную станцию на вашей локации, получите скидку от меня. Я просто жду, инспектор, вы так скажете, припарковаться нормально или нет? Стоим просто опасно. Так, сидите, пожалуйста. Так я вот дыр, думаю, дыр, так я не могу вас найти. А. Здравствуйте. Здравствуйте. Причем надо идти шумать. Ну, я думаю, нет. смотрели разметку. Все, я, я не знаю, что вы думаете. Я хочу, чтобы все как обычно, помните, да, как? Рассматривать дело и все как положено. Вообще, да, не, не мешало бы. Я смотрю, напарник, вот ваш точно ему ходьба не помешает. Напарник? Да, ему точно ходьба не помешает. Да, я думаю, мы без напарника тут разберемся. Да не, пусть уже идет, раз идет. Уже ж хочет он. Вдруг что-то подскажет. Смотрите. Знак дорожный, пол 16. Направление движения по полосам. Угу. Висит. Там. Что надо, документы, да? Не, не, подождите, я вам сейчас объясню это все. Ну, вроде бы дороги другой не было. Машины, я вообще не точнее, понимаю, машины. еще не понимаю сумбур. Давайте так, четко, четко. причина остановки. Суть Нарушение стоп... дорожного знака 5.16. Вот там вот вы, я не знаю, кого вы объезжали или что вы объезжали, но вниз вы заехали не столько, на спуск, не со своей полосы. Это нарушение? Конечно. Это надо оформить. Вот смотрите, я вам четко расскажу. Вот у меня, например, есть, мне подписчики подарили сумку специальную, кожаную. Я в ней вожу все, э, все нормативные акты. Это хорошо. Вожу в ней право дорожного движения, которое я читаю. Это вот сборный, ребята. Вы обязательно себе тоже купите такую. Да чтобы у, меня вы... рук... у меня в рюкзаке. Так купите себе правильную, чтобы было с правильным наполнением. Потому что вы, видимо, точно не знаете, что там, вот там, как я ехал, там да. еще есть полоса для поворота, правда? Конечно. Отлично. Ну ладно, давайте, давай начнем тогда с того. Здравствуйте. Добрый вечер, день. День, вечер, что? А вы, вы опять на трассе стоите, да? Мы ехали. ехали. Не, тут, вы тут не, не пасетесь, не стоите? Не, мы ехали сверху, увидели вот... Что... Не, просто я знаю, что одно время тут старые гаишники стояли где-то вот а, здесь стояли. вот постоянно. Вы и, не... и тут стояли, вы и там стояли. не стоите нормально? Ну, вы, вы не, так не делаете, как они, вот эти глупости? Ну, сзади тут стоят обычно знаю, и косят. Конечно, знаю. Но я надеюсь, вы не такие ребята. Нет, конечно, вы так не делаете. Мы ехали оттуда. Я понял. Вижу, едет, едет машина. Ладно, Что давайте так. Вот напарник когда подошел, он, наверное, ищет мое правонарушение, правильно зафиксировал? Не, 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 у нас регистратор туда не добивает. Ну, это ж... Так идемте, в смысле, куда не добивает? Вы же навстречу ехали. Давайте посмотрем. Кого? Видео с регистратора? Да. да я вам и так скажу, что он туда не добьет. Может, Ладно, тогда давайте так, хорошо. Мы составим постановление. Пока еще нет. Не, 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 а не, не, не. мы вам сделаем устное замечание. Не, не. А за это не предусмотрено, побесед. знаете, за, за это нарушение. Не предусмотрено. Но это можно сойти за малозначность. Так этот пункт правил которую вы назвали, не предусматривает устное предупреждение. Саш, вы знаете, некоторые наши судьи за 130-ю... Э, Какие судьи? Я сейчас говорю не, про я это. я как пример навожу. Да подождите, судьи, вы же не судья. Не. Я знаю, что этот пункт правил, который вы мне назвали, он не предусматривает предупреждение. Это только... Это не, только... только штраф 250. Правильно, а как вы говорите, мы сойдемся на устном. Мы не сойдемся не, на устном. Я это же можно за малозначенность. Это не может... Осторожно, фура идет, я за вас реально боюсь. Там... Я думаю, там Думаете, что объедет, а мне потом машину мыть. Ладно, давайте так. Вы составляете постановление, и это будет правильно. Идет. О, да. Идет. Легко, да? Погнали. Наша работа, вы же сами понимаете. Я понимаю. Но главное, что вы не стоите вот. Вы точно тут не стоите? Так я же говорю, ехали. Потому что я знаю, что тут косят. Косят. Я тоже знаю, что были времена. Не в далеком прошлом, да, пару шут? лет назад. Стояли тут косили постоянно. И они как-то так тянутся. И потом получается Анатолий Шинчина хорошо. Вы часто нарушаете Дмитрий Анатольевич право дорожного движения? Да, не часто. За последний год сколько штрафов оформленных было? Вот только mm -hmm. честно. Потому что сейчас он коллега yeah. планшет принесет, я посмотрю, узнаю. А вас можно знать, как зовут? Да, меня Алексей зовут. Алексей, скажите, вы точно тут не стоите? 
мы ехали. Я понял, но до этого не стояли. Ну я могу верить полиции на слово? А как же? У нас цель другая. Какая? Не стоять косить как Да. Ну нет такой цели стоять косить, правильно надо месяц? Сейчас 423 километр автодороги М03 Киев-Харьков-Должанский, мной инспектором патрульной полиции, лейтенантом полиции Шмагальска. Рассматриваем дело по части по подмин правонарушения по части 1 статьи 122 Кодекса правонарушения. Так, э Ознакомлены с нашими правами, статья 63 Конституции Украины, имеете право не свидетельствовать о ценах своих близких, круг которых определен законом, и статья 268 Кодекс Украины об одном правом нарушении, имеете право угу. знакомиться с материалами дела, пользоваться помощью адвоката-переводчика, заявлять ходатайство, давать доказательства, давать объяснения и обжаловать постановление в законный срок. На этом вам дается 10 дней, если вы не согласны с тем, что вам в конечном итоге выглядит. Права вашего места? Да. Придавите, пожалуйста, ваше водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. Ну, а еще, помимо этого, еще на что я имею право там, ну, помимо того, что клопотание, вот, ну, я вам показываю, вот у меня есть. Ну, так Но я, я бы хотел... Ну, я бы хотел... статью рассказал. Да, я бы хотел просто еще и клопотание заявить, там, еще и доказы Заявляйте, по справе пожалуйста. посмотреть. Доказы по справе, Конечно. смотрите. Конечно. Но у вас нету сейчас вот возможности, я понимаю, правильно мне фактически показать их? Ну нет у вас возможности. Нет возможности. О -о -о. Видеорегистратор не, до, не, не О -о -о. доснимает туда. Но, я, но я не отказываюсь в том, что я в принципе вот там вот пытался совершить маневр, а потом просто вернулся в свою полосу. Я от этого не отказываюсь. Но не считаю это нарушением. Поэтому. Так. Поэтому. Так, я вас слушаю дальше. Есть видеофиксация, которая четко покажет, нарушил я или нет. Ну, у меня сейчас фото, видео, точнее не фото, видео доказательства того, как вы совершили правонарушение конкретно вот там, я не могу вам показать факти физически, потому что у меня до, до туда регистратор... А два рапорта нет. приложите? А зачем рапорт? Ну, в том, что вы видели. Ну, что ну, ваш рапорт, что вы, что вы видели. Ну, если бы я, если бы я согласился с нарушением, тогда не надо было. А так, получается, я как бы говорю, что... Смотрите, в связи с тем, что у нас видео доказательства правонарушения нет, отсутствует... Да. Проваджение справа закрыто. Не может это... Как это не может ну... быть? Ну, я, как я вам докажу? На, на слово будем верить? Да? Нет. Мы, так хотим см... по процедуре, по процедуре. Как я вам... Два докажу? рапорта. Два рапорта с напарником. Пишите. Двигались. В такое-то такое -то время. В том с таким-то гос номером. Под управлением такого-то, такого-то. Совершил то-то, то-то. Два рапорта прикладываете. Опа, привет. И все. Я пишу свои пояснения. Все отправляется в суд. Да нет, так не годится. В смысле? Это по закону так? По закону, ну... Это Но все... это же писать надо, да? Я уже ручку взял. Дело. Так давайте было два рапорта мы сейчас составим. Два рапорта. Прикладываем к делу, отправляем в суд. И меня там, и я плачу деньги, и все. И нормально будет. Так а зачем в суд направлять? Подождите. Это мы... все равно мы... А мы я же буду оспаривать. Да, но а, я-то ну, приду оспаривать. Потом. Почему? Потому что я-то не считаю это нарушением. Вот в чем вся история. Ну, а я считаю, что я не могу сейчас составить на месте постановление в связи с отсутствием доказательств. Смотрите, в чем история. Так. Я бы вообще без проблем бы согласился на то, чтобы вы составили сейчас на меня постановление и заплатил бы этот штраф, если бы не одно «но». Какое? Я знаю, что вы два лживых, вонючих инспектора, и я покажу почему. Потому что вы стояли там и косили, и я это фиксировал в течение часа, как вы останавливали и разводили водил. И вы мне два оба стоите здесь и втираете херню какую-то, и рассказываете, мне еще у вас нет доказов. У вас нет доказов, только в одной просто я закончу причине, да. потому что вам они не нужны вообще. Да. Потому что вы тут терпил, вот здесь вот на бугорку разводите целый день. Какие вам доказы, на кому они нужны? Какой видеорегистратор? О чем вы говорите? Это видео будешь когда смотреть, ага. посмотри, как ты работал до этого, как ага. ты останавливал, да, и что ты делал, и как ты там не стоял. И ты тоже, ты же тоже не стоял там вообще. Вы же ехали, в движении были оба, ну, правильно? Красавцы. Ехали, Вы помимо этого, я вам говорю, воспользуйтесь моим советом. Лучше возьмите, купите нормальную сумку, положите туда материалы, которые вам почитать надо, для того, чтобы вы знали законы, как действовать. Они а тупо стояли и не шибали, как старые гаишники здесь. Хоть ума наберетесь, блин. Дебилы.